അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി വിലക്കുകളും നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് ഭക്തിയോടെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കണമേ എന്ന് ആമുഖമായി എന്നോടുന്ന പോലെ നമ്മളോട് ഉണർത്തുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആദർശത്തെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതോടൊപ്പം ആ ബോധം ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അതിലൂടെ ജീവിത വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അത്തരം ചിന്തകളെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് പുറം മോടികളും പുറം പൂച്ചുകളും ഉപരിപ്ലവമായ കാര്യങ്ങളും മാത്രം പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയും വേഷങ്ങളിലൂടെയും വാക്കുകളിലൂടെയും മാത്രം ഇസ്ലാമും മുസ്ലിമും ഒക്കെ കേവലം പേരുകളിലും നാമങ്ങളിലും ഒക്കെ ഒതുങ്ങിത്തീരുന്ന ഒരു ദയനീയമായ കാഴ്ച പലയിടങ്ങളിലും നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് ജീവിത വിശുദ്ധിയെ പറ്റി നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആദർശബോധവും ജീവിത വിശുദ്ധിയും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാഹ്യമായി നാം കാണുന്ന നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിലോ ശരീരത്തിലോ നാം നിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലോ വീടുകളിലോ മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവയെ തുടച്ചു നോക്കി വൃത്തിയാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയൂന്നിക്കൊണ്ട് എപ്പോഴൊക്കെ ദുർചിന്തകളും തെറ്റായ ചിന്തകളും മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥകളും ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അത് ശുദ്ധീകരിക്കുവാനും വിമലീകരിക്കുവാനും പടച്ച തമ്പുരാൻ മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒരൌഷധമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് കളിമണ്ണാണ് ഖുർആൻ സൂറത്ത് സജതയിൽ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് കളിമണ്ണിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നീട് മനുഷ്യന്റെ സന്തതി പരമ്പരകളെ അവൻ തന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന രേതസ് കണത്തിലൂടെ സംവിധാനിക്കുകയും ഓരോ മനുഷ്യനിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റോഹനെ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമാകുന്ന മനുഷ്യൻ എന്ന പദം ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളും ചേർന്നുണ്ടായതാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കണ്ണല്ല കാതല്ല കൈയല്ല എന്റെ വയറല്ല എന്റെ തലയല്ല ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഞാനെന്ന് പറയും ആ ഞാൻ എന്ന അഹം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വന്ന റോഹ അതങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ നിലയിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ റോഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റോഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന് ജീവൻ ആത്മാവ് എന്നൊക്കെ പേര് പറയുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ അർത്ഥമൊന്നും അതിന് പര്യാപ്തമല്ല കാരണം നബിസലാഹു അലൈ വസലമയോട് പോലും ചോദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ റോഹിനെ പറ്റി നബിസലാഹു അലൈ വസലമക്ക് പോലും അറിവില്ലായിരുന്നു 
അത് അള്ളാഹുവിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് എന്ന മറുപടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ നാലാം മാസത്തിലാണ് റൂഹ് വരുന്നതെങ്കിലും അതിന് മുമ്പേ അവന് ജീവനുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ റൂഹ് പോയാലും മനുഷ്യനിൽ ജീവൻ അവസാനിക്കാറുണ്ട് അവശേഷിക്കാറുണ്ട് ജീവൻ എന്ന് പറയാമെങ്കിൽ പോലും ആ അർത്ഥം പൂർണ്ണമല്ലെന്നാണ് ചുരുക്കം പക്ഷെ ഇത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ നിലയിലാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞയക്കപ്പെടുന്നത് വിശുദ്ധമായ നിലയിൽ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണം അതാണ് ജീവിത വിശുദ്ധി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനാണ് ആദർശബോധം അടിത്തറയായി വേണ്ടത് അല്ലാത്തവൻ എങ്ങനെയും ജീവിക്കാം ഭൂമിയിൽ തന്റെ ജീവിതം കേവലം പൂത്തുകളെപ്പോലെ പറ്റകളെപ്പോലെ പൊട്ടികളെപ്പോലെ മരിച്ച് മണ്ണടിയേണ്ടതുള്ളതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയും ജീവിക്കാം പക്ഷെ മനുഷ്യൻ പടച്ചതം പുരാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്റെ ആത്മാവ് മരണാനന്തരം അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ നേരത്തും സമയത്തും തന്റെ ജീവിത വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതെവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രകടമാകേണ്ടത് എന്നാണ് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആദർശബോധം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ നിഖില മേഖലകളിലും കാണേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് അവന്റെ ചിന്തകളിൽ പ്രവർത്തികളിൽ വാക്കുകളിൽ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ വേഷങ്ങളിൽ ആരാധനകളിൽ വിശ്വാസങ്ങളിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ കച്ചവടത്തില് ജോലിയില് സമൂഹത്തോടുള്ള ഇടപാടുകളില് രാഷ്ട്രത്തോടുള്ള സമീപനത്തില് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അവൻ ശുദ്ധ മനസ്കനായിരിക്കും കാരണം അവൻ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം അവനെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു നാഥനായി ഒരു ദൈവമായി ഒരു പടച്ചവനായി അവിടെ ഉണ്ട് എന്നത് മാത്രമല്ല ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായാലെ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നഫ്സ് നമ്മുടെ റോഹ് നന്മ തിന്മകൾക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള വ്യവച്ഛേദിച്ചറിയുവാനുള്ള സംവിധാനവും പടച്ചവൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് അതിനെ സംസ്കരിച്ചവൻ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തിയവൻ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏതൊരു തിന്മയും ചെയ്യുമ്പോൾ പടച്ചവൻ വിലക്കിയ വിലക്കുകളിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയോ ഒരു വാക്കോ തന്റെ നാവില്ലെന്നോ തന്റെ പ്രവൃത്തിയില്ലെന്നോ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കൊരു കറുത്ത പാടുണ്ടാകുമെന്നും അത് വർദ്ധിക്കും തോറും ആ കറുപ്പ് വർദ്ധിക്കുമെന്നും എപ്പോഴൊക്കെ അള്ളാഹുങ്കിലേക്ക് പാപമോചനം തേടുന്നോ ആ പാപമോചനം അതിനെ കഴുകിക്കളയുമെന്നും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞു തരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തയാണ് ജീവിത വിശുദ്ധി നിലർത്തുവാൻ ഒന്നാമതായി മനുഷ്യന് വേണ്ടത് അള്ളാഹു എന്റെ ശ്രദ്ധാവ് മാത്രമല്ല എന്നെ പരിപാലിക്കുന്നവനും നിരന്തരമായ എന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നവനും ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോയി കണക്ക് പറഞ്ഞേണ്ടവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി ആ അള്ളാഹുവിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ആര് കണ്ടാലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും ആരുടെ മുന്നിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ മാത്രല്ല ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇന്ന് നമുക്കിടയിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ ഒരു അവസ്ഥ ബാഹ്യമായി എന്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ള് പലരുടേതും മോശമാണ് അല്ലെ ആർക്കും ആരെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റൂല ഇവിടെ ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്നേക്കാൾ എത്രയോ വിശുദ്ധന്മാരായ നല്ല ആളുകൾ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് കാരണം അത് എനിക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ നമ്മൾ നല്ലവരാണെന്ന് കരുതുന്നവരെക്കാൾ നല്ലവർ വേറെ പലരുമായിരിക്കും അല്ലെ നല്ല നിസ്കാരക്കാരും നിസ്കാര തഴുമ്പും നല്ല താടിയും നല്ല തൊപ്പിയും ഒക്കെ ഞായകുറൻ കാമിനൽ മറി തമീസുണ്ടാക്ക 
أو إزار فوق كعب ساق منه رافع أو جبين لا حفيه أثر قد قالع ولد الدرهام فانظر غيه وبارع لا يغرنك من المرء ورمرشا إن وانجد ناكا دركته Abenda kananga alinda mukulil ek uyeran dal kena arah yudup pande abenda tuni nindu dal kena thadi umma ujabinun lahafihi asarun kad kala neti tarat terulam uskar tarat pinde adayal angan endan de bakti udah adayal angan ni poramek gan nundengilu adon nindu wanji kya diri kete yend adayal paranal Paradetete, nada kulo, magam marcete, nada kulo, tala marcete, nada kulo, seniram marcete, nada kulo, nak ke pundi napa ciparanya alam, lah waktu tuh pundi irunde, yang nak ke anenggalah pati paranya alam, yang dar tati, visudhi kane, nada potuwa, hahura, yang tuh paranya lo, kerja yatte lean, ni besal Allahu alaihi wasallam paranya wat takwa, hahuna. Yenna pernah ala tu peramek kekana ata, uru manusian de ulla ganggalilum, aben kundu nade kendunna uru bodh munde, a bodh tilinna ane yadar ta til bakti yum sushma da yum takwa yum bishuddi yum unda agen dada, inna rabba kalbil mirswad, sati cappada cavan sadan niri cha ganai enda kuda yunde, enda rabbi ravanji kya ganilah. Aduk unda dengan jiwidat ini, semua mekhele ilum kebalam tauhid unda ya al matram bora. Allah will visiasa unda ya al ayat orang jiwidam apaade maru. Padira an erat terapinda mumbul sujud cehid kerenya parayan dah matram allya. Prabada til tan eda badan na alegalud. Tan kadi kena bacaan ambolum. Tan kudi kena badam bolum. Tan deri kena vastram bolum. Takwa itu ada orang mekhera kali rumah mana kerana cenderung bersyukur mah ini terum, nahlah daya tuhndo lolo, nahlah daya sambadik kulo, nahlah daya parayu lolo, ya lah abu orang nahlah bandanggal, bersyukur mah ya jiwida tinja ada yang ada ngalani dokke, nairat paranjat itu boleh sopo gundum, sabun gundum, lotion gundum, powder gundum, kari ki bersyukur mah kiri dekang, betul mah dalah ya dar tatalid. Adik itu yang ada hari raya itu ada ulil ini kanal kapurun Allah wenda wajan engal kundu upadeh engal kundu nardeh engal kundu takwiyah wenda bodh engal kundu takwal lilahi madar kulli sahdatin watibar rahbar asushidhi ba ila tin mai ada kendra bindu tibar rahwa sahubat ini pin batalan. Swetcha galai, swarta dagalai, talpiring galai, pisah jinde kalpaan galai, paisah jika dagalai, adine pimbet jenno teer ala galund, abade akka padatcha benda ni amun ardhesan galu muruwanim kandum marunjum manusela kium, abade akka paisah jika dagi endo adine waganjum acchun dabele bund, ida dand, ida rendu mana, visudhiyum, masudhiyum dambirulla macam, visudha mabga yenda paranjal. Bakti orang jiwa kita yang nartho, yang semua mereka itu, aduh sahabat kita mereka itu tu boleh tak kerana bukan tu orang nara nairta pernah kawida itu lada tu wala tu terhami fangor, wajah huma bara, payset lagai itu kerana al, pinna benda padatcoh ni amun nardai sulia, vidhi bela kulia, takuwa illa, bakti illa, iman illa, unnu illa, le adat itu tak kerana tu boleh yang tak teriak na awal ni cila al karada wai lindu beria. Ah mandi iwan gundu mana dah lengan kelipolum, orang elpam mandi apa roto, ipar roto, ayam nara yang bodek, Allah bakti im susu tu yang miliar dah itu irno, macam mana banyak perannya bakti cik kaccha badan tu yang dah sami yatta bakti illah dah itu irno, awan dah ke yang lantun nale kasing otu beri mande tuh nombor dek, yed kalau mumpuli cipar ya ana mande nahu pungunu, yed enggelum darat til tan dek. Cepatlah bijak ikhlas mana darat til, semua kalabum barangnya dan dek kaccha pada cerak ke wilpan cerak kaki macam tu. Anggane yedi megheri ilmu kia, lom padat tin de megheri ilmu tumbuh takbayi lada agunno. 
ഭക്തി ഇല്ലാതാകുന്നു വിശുദ്ധമായി ജീവിതത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ കാണാതെ പോകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെയാണ് സത്യത്തിൽ വിശുദ്ധമായത് എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എന്റെ ജീവിതം വിശുദ്ധമാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വസ്ത്രം വിശുദ്ധമായ പോരാ ശരീരത്തിൽ കുളിച്ചു നടന്ന പോരാ ഹൃദയം ശുദ്ധമാകണം മനസ്സ് ശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആരോടും പകയുണ്ടാവില്ല വല്ലാതെ സമ്പത്തിനോടുള്ള ആർത്തി ഉണ്ടാവില്ല അത് ആത്മാവിനെ വിശുദ്ധപ്പെടുത്തിയവനും വിമലീകരിച്ചവനും രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് ബൽ തുഖിറോനൽ ഹയാത്ത ദുന്യ എന്നാണ് ദുനിയാവിനാണ് പ്രാമുഖ്യം ദുനിയാവിനാണ് പ്രാധാന്യം നേരത്തെ ഇവിടെ കൺവീനർ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ എന്താ ചെറുപ്പക്കാരെ കാണാത്തത് ആഗ്രഹമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ പോലും കാണാത്ത എന്താ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഷെഹ് മൊഹിദ്ദീൻ ഷെഹ് റഹ്മുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫുതോഹൽ വൈബ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തില് ദുനിയാവും ആഹ്റവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചിലരെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് ആരാണെന്നറിയോ അദ്ദേഹം ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ ദാരിദ്ര്യം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഓടിപ്പാഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരാളെ പറ്റിയാണ് അയാൾക്ക് പരലോകത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് നരകത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് മരിച്ചാൽ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമെന്നും ഒന്നുകിൽ അഗാധമായ നരകത്തിൽ പതിക്കുമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയമായ ആരാമങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കാമെന്നും ഒക്കെ വിശ്വാസമുണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിന് പണിയെടുത്താലേ കിട്ടുന്നുള്ള ബോധമുണ്ട് പക്ഷെ പണിയെടുക്കാൻ നേരല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മനസ്സൊന്ന് വിമലീകരിക്കുവാനുള്ള പടച്ചതമ്പനാന്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുവാനോ ഓതുവാനോ വായിക്കുവാനോ അത്തരം സദസ്സുകളിൽ ഒന്ന് ഇരിക്കുവാനോ സമയമില്ല ഒന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് കരകയറണം കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കണം നാല് കായ് ഉണ്ടാക്കണം വീട് പണിയൊന്ന് തീർക്കണം കുറച്ച് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകണം മക്കളുടെ വിവാഹങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തീരണം അങ്ങനെ നിരന്തരമായ ഓട്ടത്തിലാണ് വരാനൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ ഭൂതിയുണ്ട് സദസ്സുകളിൽ വന്നിരിക്കാൻ മോഹമുണ്ട് പക്ഷെ തിരക്കൊന്നും ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്നില്ല തിരക്ക് മാറിക്കെട്ടുന്നില്ല അവസാനമാ ഓട്ടം ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നിടത്ത് എത്തുന്നില്ല രോഗം മാറിയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയില്ല കുറച്ച് പൈസ കയ്യിൽ വന്നിട്ടില്ല നല്ല കാറ് വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവന്റെ കടം തീർന്നിട്ടില്ല ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല സുഖകരമായൊരു ജീവിതം അവന് സാധ്യമായിട്ടില്ല ഇടക്കൊരു ദിവസം മലക്കുൽ മൂത്ത് വന്നവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു ദുനിയാവിൽ അവന് സുഖകരമായ ജീവിതം കിട്ടിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ആഹ്റത്തിലേക്കൊന്നും സമ്പാദിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല ദുനിയാവും കിട്ടിയില്ല ആഹ്റവും കിട്ടിയില്ല ആൾക്കാരുണ്ടെങ്ങനെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ദീനുമായി ബന്ധപ്പെടാം പ്രവർത്തിക്കാം സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കാം വിജ്ഞാന വേദിക്ക് വരാം ദൈവത്തിന് ഇറങ്ങാം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ പക്ഷേ ദുനിയാവ് ഒരു കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല ആഹ്റത്തിലേക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സമയമില്ല അല്ലെ സത്യത്തിൽ ഖുർആാനിത പറഞ്ഞത് ബൽ തുഫിറൂൻ അൽ ഹയാത്ത ദുന്യ ദുനിയാവിനാണ് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ വൽ ആഹ്റത്ത് ഖൈറും വഅബഖ ആഹ്റമാണല്ലോ ഏറ്റവും ശാശ്വതമായത് എന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ചിന്തിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഹ്റമുണ്ട് എന്ന് ആലോചിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ വിശുദ്ധമായിരിക്കും അവന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നല്ല വാക്കായിരിക്കും എത്ര ആളുകളാണ് നല്ല മുജാഹിദൊക്കെ തന്നെയാണ് സലഫിയാണ് എല്ലാ കുത്തുബയും കേൾക്കുന്നവനാണ് പക്ഷേ അവന്റെ നാവിന്റെ അടിയേൽക്കാത്തവർ വെട്ടേൽക്കാത്തവർ മുറിവേൽക്കാത്തവർ കുറവായിരിക്കും വാക്കുകൾ മോശമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ തെറ്റായ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ദ്വയാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് സായൂജ്യമടയുന്നവർ സുഹൃത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ള ഒരു ആയത്തുണ്ട്
ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം നല്ല വാക്ക് പറയണം ശരിയായ വാക്ക് പറയണം നല്ല വാക്ക് ശരിയായ വാക്ക് പറയുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ നന്നാക്കി കൊടുക്കും അവർക്ക് അള്ളാഹു പാപമോചനം നൽകും ആരല്ലാഹുവിനെയും അവന്റെ ദൂതനെയും അനുസരിക്കുന്നുവോ അവരേറ്റവും വലിയ വിജയമാണ് വിജയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചു നോക്ക് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞു നോക്ക് മോശപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഒഴിവാക്കി നോക്ക് അള്ളാഹു കർമ്മങ്ങൾ നന്നാക്കി തരുന്നതാണ് നല്ലതെല്ലാരോടും പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ തന്നെ നന്നാകുന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു നന്നാക്കാനുള്ള വഴി എളുപ്പാക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും എന്താ സ്വഭയ്ക്ക് ജമാത്തിന് വരാത്തത് സ്വഭൈ ജമാത്തിന് ഇത്ര പുണ്യണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്വഭയ്ക്ക് പള്ളി പോകാൻ തുടങ്ങുന്ന ചുരുക്കം അങ്ങനെ നന്മ പറയും തോറും നമ്മളിൽ ജീവിതത്തിൽ നന്മയുണ്ടാകും നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു കർമ്മങ്ങൾ നന്നാക്കി തരുന്നതാണ് ഈ നാവ് എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയമാണ് ഇത് നറുവസന്തമുള്ള ഒരു പുഷ്പം നൽകുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ വാക്കുകളും പൂക്കാരങ്ങളും വസന്തങ്ങളും നൽകാൻ പറ്റുന്നതാണ് നാവ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആയുധമാണ് നാവ് നല്ല വാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ വലിയ ആശ്വാസവും വലിയ ആവേശവും നൽകും ചിലർ ഊർജം നൽകും ചിലർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകും ചിലരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടാൽ തന്നെ ആശ്വാസം തോന്നും മനസ്സിന് കുളിര് തോന്നും ആ വാക്കുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാൻ കൊതിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ആശ്വാസമാണ് നല്ല വാക്കുകളാണ് സമാശ്വാസമാണ് സമാധാനിപ്പിക്കലാണ് അത്തരം വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവുക ചില ആളുകളുടെ വാക്ക് കേട്ടാൽ തന്നെ വെറുപ്പാണ് മനസ്സിന് മുറിവാണ് ആ വാക്കുകൾ ബന്ധങ്ങൾ അകറ്റുന്നതാണ് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകരുന്നു ഭാര്യാഭർത്ത ബന്ധങ്ങൾ തടങ്ങു തകരുന്നു ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാകുന്നു സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു വാക്ക് അത് മനസ്സിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത മുറിവായി മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ് ശീലിക്കുക എന്നുള്ളത് വിശ്വാസിയുടെ ലക്ഷണമായി തീരണം ജീവിത വിശുദ്ധിയുടെ അടയാളമായി തീരണം വാക്കുകൾ നന്നാക്കി തീർത്താൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ നന്നാക്കി തരുന്നതാണ് നല്ലത് പറയണം നല്ലത് പറയുക എന്നുള്ളത് നല്ലത് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരുന്നോട്ടെ എന്നാണ് ഇത് നമ്മുടെ അടയാളപ്പെടുത്തലായി മാറണം കൊള്ളക്കൊടുക്കലുകളിൽ വാക്ക് വർത്തമാനങ്ങളിൽ അതേ പ്രകാരം തന്നെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ പൈസ വാങ്ങിയാൽ കൊടുക്കാത്ത ഞാൻ പത്ത് വർഷക്കാലത്തോളം വടകരയിൽ കുത്തുപ നടത്തിയവരാണ് ഒരു ദിവസം കുത്തുപ നടത്തി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരാൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടോ ജനലിനടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു സ്ഥിരമായി പള്ളിയിൽ ശ്രോതാവായി വരുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആ അയാൾ അയാൾ പൈസ വാങ്ങിയാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കൂല നിങ്ങളതൊന്ന് കുത്തുപ പറയണം ഞാൻ അത് കുത്തുപ പറയണ്ട അയാളോട് നേരിട്ട് പറയാം കാരണം എല്ലാവരും ഒന്നും അങ്ങനെ ആയിരിക്കൂല അപ്പൊ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ കൃത്യത ഇല്ലാത്തവർ വാങ്ങിയാൽ കൊടുക്കാത്ത ആളുകൾ എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ മറ്റോൻ്റെത് പറ്റിച്ച് തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതൊക്കെ ജീവിത വിശുദ്ധിയുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിരുദ്ധമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ജീവിത വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് കാണേണ്ടത് ബന്ധങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ തൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയും തൻ്റെ താല്പര്യവും മാത്രം നിലനിർത്തുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും വിശ്വാസിയുടെ ആദർശത്തിന് യോജിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് എന്നോട് സലാം പറഞ്ഞാൽ ഞാനും സലാം പറയാം സലാം അടക്കാം ഞാൻ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ അങ്ങോട്ട് വരും ഞാൻ സൽക്കാരത്തിന് വിളിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും വരും അല്ലെ എന്നോട് നല്ലോണാണെങ്കിൽ ഞാനും അങ്ങോട്ടും നല്ലോണം ഇല്ലെങ്കിലോ ഓനെന്നോടും ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഞാനതിന് അങ്ങോട്ടും ഉണ്ടെന്നത് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ ഇത് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമല്ല എന്ന് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പകരത്തിന് പകരം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതല്ല ബന്ധം ചേർക്കൽ എന്ന അത് വിശ്വാസിയുടെ ലക്ഷണമല്ല ഇങ്ങോട്ട് മുണ്ടിയാൽ അങ്ങോട്ട് മുണ്ടാ നമ്മൾ പോണോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മാത്രം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ പോണോ അതെല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലേ ഈ പകരത്തിന് പകരം കൊടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയല്ലോ അതല്ല വിശ്വാസിയുടെ ലക്ഷണം എന്നാണ് എന്നോട് മിണ്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് പണക്കമില്ല എന
അസൂറല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വാസി ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണോ ബന്ധം മുറിക്കുന്നത് ആ മുറിച്ച ബന്ധത്തെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ചേർക്കുന്നവനാൻ അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവൻ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടുണ്ടെന്നല്ല ഇങ്ങോട്ട് അവൻ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പണക്കാണ് സാരല്ല എനിക്ക് അങ്ങോട്ടൊരു പണക്കല്ല എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ വരും നമ്മൾ സൽക്കാരത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടില്ല കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരും ഇത് വിശ്വാസിയുടെ നിലപാട് നാം അപ്പൊ ബന്ധങ്ങളിൽ വിശുദ്ധമായത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ബന്ധങ്ങൾ അകന്നു പോകുന്ന കാലമാണ് എല്ലാവരും സ്വാർത്ഥതയിലേക്ക് ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനും എന്റെ ജോലി എന്റെ കുടുംബം എന്റെ കുടുംബം എന്നത് പോലും എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മക്കളിലേക്ക് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരിക അങ്ങനെ സ്വന്തത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിൽ രണ്ടേ രണ്ട് അധ്യായം മാത്രമേ ഹേ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ പടച്ചവനെ സൂക്ഷിക്കണം സൃഷ്ടാവനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടേ രണ്ട് അധ്യായം മാത്രമേ ഹേ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ സൃഷ്ടാവനെ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ അധ്യായങ്ങളും വേറെ പല രൂപത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നാൽ വെറും രണ്ട് അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാ തുടങ്ങുന്നത് അതൊന്ന് സുറത്തു നിസ ആണ് രണ്ടാമത്തത് സുറത്തു ആണ് ഈ രണ്ട് അധ്യായത്തിനും ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിനും ഒന്നിൽ മനുഷ്യരുടെ തുടക്കത്തെ പറ്റി പറയുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായത് ഒരേ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥന സൂക്ഷിക്കണം അവിടെ ബന്ധങ്ങളെ പറ്റിയാണ് തുടർന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സൂറത്തുൽ ഹജോ മനുഷ്യരുടെ തുടക്കത്തെ പറ്റി സൂറത്ത് നിസാ പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ഒടുക്കത്തെ പറ്റിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാം ഒരു മുടുങ്ങിയില്ലാതായി പോകുന്ന അന്ത്യനാൾ ബന്ധങ്ങളിലേറ്റവും കൂടുതൽ ഇഴയടുപ്പമുള്ള ബന്ധം മലയൂട്ടുന്ന കുഞ്ഞിനോട് നിന്റെ മാതാവിനുള്ള ബന്ധമാണ് പക്ഷെ ആ ബന്ധങ്ങൾ പോലും ഒന്ന് നിസ്സാരമാക്കപ്പെടും ഇതാ ഒന്ന് ബന്ധങ്ങളെ നിസ്സാരമാക്കുന്ന കാലത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് തുടക്കത്തെ പറ്റി പറയുന്നു മറ്റൊന്ന് ഒടുക്കത്തെ പറ്റി പറയുന്നു ബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ബന്ധങ്ങളുടെ നിസ്സാരതയെ പറ്റി പറയുന്നു ഞാനെന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്ന് പറയാം ദുനിയാവിൽ നാം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ അത്രയും പരലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് മുതൽ കൂട്ടായി തീരണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ ബന്ധങ്ങൾ അതുപോലെ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതക്ക് അനുസരിച്ചല്ല ഇന്ന നഫ്സല അമ്മാറത്തും ബിസൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് സുറത്ത് യൂസുഫിലാണ് യൂസുഫിന് ബലഹി സലാം തന്നെ തെറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെഴുച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ച ശ്രമങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അപ്പൊ സ്വാർത്ഥതകൾ പല രൂപത്തിലുണ്ടാകും അത് നമ്മൾ എന്ന ആ വലയം ചിലപ്പോ ചുരുക്കി ചുരുക്കി നമ്മിലേക്ക് ചിലപ്പോ ഭാര്യ ഉണ്ടാവും മക്കൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ മാത്രം അയൽപക്കത്ത് എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് പോലും അന്വേഷിക്കാതെ നമ്മൾ ഒതുങ്ങിക്കൂടാറുണ്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് വിശ്വാസിയുടെ നിലപാട് ഇനി അവനവനിലേക്ക് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ പോലും അവനെപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവനായിരിക്കും മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തയും ഓർമ്മയും നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അതാണ് തക്വ തക്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയും നമുക്ക് ഇന്ന് അടയാളമാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് അത് മനസ്സിൽ എപ്പോഴൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ പാലിക്കുന്നു അതിന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ പാതയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഒന്നുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുള്ള ഒരു ഹൈവേ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ എത്ര സൂക്ഷ്മത കാണിക്കുന്നു അതിനേക്കാൾ സൂക്ഷ്മമായി ജീവിതത്തെ കൊണ്ട് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിത വിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂൽ അള്ളി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഒരു ജനതയെ മാറ്റിമറിച്ച രീതി ആദർശമുണ്ട നമുക്കറിയാം സ്വഹാബികൾ ആരാണ് അവർ മദ്യത്തിന് അഡിക്റ്റ് ആയിരുന്നു അവർ യുദ്ധപുതിയന്മാരായിരുന്നു അവർ കലഹപ്രിയരായിരുന്നു അവർ സ്വാർത്ഥന്മാരായിരുന്നു 
അവരെല്ലാ തോന്നിവാസികളും ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ആദർശം നെഞ്ചിലെത്തിയപ്പോൾ അവരെല്ലാറ്റിൽ നിന്ന് മാറുകയാണ് അതിന് പ്രത്യേകമായ ഹോസ്പിറ്റലിന് വേണ്ടി വന്നില്ല മദ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ അഡിക്റ്റായി പോയി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒന്നില്ലെന്നും അവർക്ക് മാറ്റം അസാധ്യമാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം സാധ്യമായിരുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു പ്രകാശം ലഭിക്കാനുണ്ട് ഒരു നൂർ ആ നൂർ വന്നാൽ ദുലുമാത്തുകളെല്ലാം മാറുന്ന സത്യത്തിൽ ആ നൂറ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന ആത്മപരിശോധന ആവശ്യം ദുലുമാത്തുകൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ ഇരുട്ടുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ നൂറ് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ലാഹുവിന്റെ നൂറാണ് അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മാറ്റം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും ആ പ്രകാശ മുഖത്തുണ്ടാവും അത് ജീവിതത്തിന്റെ നിഖില മേഖലകളിലും പ്രസരിക്കും അതൊരിടത്ത് മാത്രല്ല എവിടെയൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരണ മരണ സമയത്ത് മലക്കുൽ മൂത്ത് വന്നൊരു മനുഷ്യനോട് പറയുന്ന വാക്ക് വിശദീകരിക്കാർ മലക്കുൽ മൂത്ത് പറയാനുള്ളത് എന്താ ജീവിതമാകുന്ന പരീക്ഷണം നൽകപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ആ ജീവിതം അവസാനിച്ച് പരീക്ഷാ പേപ്പർ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുകയാണ് റാലിയത്തും മലക്കുൽ മൂത്ത് മനുഷ്യനോട് അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലേക്കും കൊണ്ടുവരിക ഇന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കട്ടിലിലേക്ക് കിടന്ന് ആ രാത്രി നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി മലക്കുൽ മൂത്ത് വന്നാല് മരില്ലെന്ന് ആർക്കും ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റൂല ഒരു ദിവസം കണ്ണൂരില് പള്ളിയില് മരണസ്മരണ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം പറഞ്ഞു മരണം മാത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെറൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വെറും മരണം മാത്രം വിഷയം പറഞ്ഞു ഒരു മണിക്കൂർ അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം വാട്സപ്പിൽ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നു ഉസ്താദ് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ മരണം മാത്രം വിഷയം പറഞ്ഞല്ലോ അത് മുഴുവനും ഇരുന്ന് കേട്ട് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയ ഇന്നാലെന്ന വ്യക്തി രാവിലെ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സഹോദരന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന പറയാൻ കഴിയാത്ത പറയാത്ത ചോദിക്കാത്ത അനുമതി വാങ്ങാത്ത ഒരതിഥിയാണ് മരണം അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്ന മലക്കുൽ മൂത്ത് നമ്മളോട് പറയുമത്രേ റാലിയത്തം മറുളിയ അള്ളാഹു നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറച്ചോര് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ മതിയോ നമ്മൾ വാങ്ങിയ കാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ മതിയോ നമ്മൾ ധരിച്ച ഡ്രസ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ മതിയോ നമ്മുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ മതിയോ നമ്മുടെ മുഖമോ നമ്മുടെ ശരീര സൗന്ദര്യമോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മതിയോ ഇതൊന്നുമല്ലല്ലോ ഇന്നല്ലാഹലിക്കും ഇതൊന്നുമല്ലല്ലോ റാലിയത്തും മറുതിയത്തും എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാനുള്ള കാരണം ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ മേഖലയിലും ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് ഇഷ്ടപ്പെടണ്ടേ വാക്ക് വർത്തമാനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടണ്ടേ കുടുംബ ജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെടണ്ടേ നമ്മുടെ കൊള്ള കൊടുക്കലുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടണ്ടേ നമ്മൾ സമൂഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന സംസാരങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടണ്ടേ നമ്മുടെ ആരാധനകളും വിശ്വാസങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടണ്ടേ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം അള്ളാഹു മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും തത്വങ്ങളും ദർശനങ്ങളും നിയമങ്ങളും നിർവരമ്പുകളും ഉണ്ടോ അവ മുഴുവനും പാലിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലല്ലേ ആ വാക്കുമായി മലക്കൽ മൂത്ത് നമ്മളെ സമീപിക്കുള്ളൂ മാത്രമല്ല നമ്മൾ മരിച്ചു വന്നറിയുമ്പോഴേക്ക് പൊട്ടിക്കരയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുണ്ട് കുടുംബക്കാരുണ്ട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് നാട്ടുകാരുണ്ട് വേർപാടിന്റെ വേദനയിൽ വിരഹത്തിന്റെ വേദനയിൽ അവർ അലമുറയിട്ട് കരയുമ്പോഴും കിടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യന്റെ നമ്മുടെ മനസ്സ് മുത്തുമ ഇന്നത്താണ് ശാന്തമാണ് അത്രയേറെ നമ്മൾ ശാന്തമായൊരു തിരിച്ചുപോക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ പടച്ചോനെ സമയായിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടി സമയം തരണമെന്ന് റബ്ബി ലൗലാരീപ് കുറച്ച് സമയം തരണമെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരുമോ അല്ല ഈ സമയം എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ധാരാളമായിരുന്നു എനിക്ക് മുപ്പത് വയസ്സ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് കിട്ടി അറുപത് കിട്ടി എഴുപത് കിട്ടി എത്ര കിട്ടിയാലും കിട്ടിയ സമയം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പാഴാക്കി കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും 
എന്ന് പറയാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുപാട് അമലുകളൊന്നും വേണ്ടതില്ലായിരുന്നു ജീവിതം വിശുദ്ധമാക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതേ ചെയ്യൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതൊന്നും വരില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അവിടെ സജ്ജനങ്ങളുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള സ്വാഗത വാഷണവുമായിട്ടായിരിക്കും മലക്കുകൾ നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നത് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല സമാധാനത്തോടുള്ള ഒരു തിരിച്ചു പോക്ക് അല്ലെ വിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ചത് അതാണ് എന്നാണ് അതേ അവസരത്തിൽ പോകാൻ തയ്യാറാവൂല ചില ആളുകൾ തിരിച്ചു വരവ് ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്തിരി പൂന വുജൂഹും അതുമാറഹും അടിച്ചങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഈ കുറഞ്ഞ കാലത്ത് ജീവിതം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന ചിന്ത ആരാണ് നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അവിടെയാണല്ലോ പഴച്ചു പോകുന്നത് കുറച്ചേ ജീവിക്കോ Eat and drink and by merry before tomorrow we will may be die. Let's go. He is going to be able to do it. He is going to be able to do it. He is going to be able to do it. He is going to be able to do it. He is going to be able to do it. He is going to be able to do it. He is going to be able to do it. അവിടെയാണ് ആനന്ദം എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് പിശാജ സത്യത്തിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നൈമിഷികമായി ലഭിക്കുന്ന സകല ആനന്ദങ്ങളും അറുഭാഗത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശരീരത്തിന് നഷ്ടം മനസ്സിന് നഷ്ടം എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു ഭാഗത്ത് അത് നഷ്ടമാണ് താൽക്കാലികമായി ചില ആനന്ദങ്ങൾ ചിലത് ഒക്കെ കിട്ടും മദ്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും മയക്ക് മരുന്നിൽ കിട്ടും മൊബൈലിൽ നിന്ന് കിട്ടും പാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പക്ഷെ ആത്യന്തികമായി അത് മനുഷ്യന് നഷ്ടമാണ് ഇത് കുറച്ച് കടന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എങ്കിൽ ശരിക്കും ആലോചിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവനാണ് വിശ്വാസി അതുകൊണ്ടാണ് മൻ അഖിയസുന്നാസ് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നു റസൂൽ അലൈഹി സലാ അലൈഹി സ്വലമിയോട് ഏറ്റവും നല്ല ബുദ്ധിമാൻ ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല ബുദ്ധിമാൻ ആരാ കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നവരാണോ അങ്ങനെയാണല്ലോ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന്മാരെല്ലാരെയും പാച്ചല് കുറേ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക സത്യത്തിൽ അവിടെ എവിടെയും ഒരു ബുദ്ധിമാന്റെ ലക്ഷണമായി ഇസ്ലാം കരുതുന്നില്ല എന്നാണ് ജനിച്ചു വീഴുന്ന കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ പിഞ്ചു കരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചത് കാണാറില്ലേ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച കരങ്ങൾ നമുക്ക് സൂചന നൽകുന്നത് എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കണമെന്നുള്ള സൂചനയാണ് അത്രേ അത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പുറത്തുള്ളവന്റെ വീട് നോക്കിയിട്ട് അതിനേക്കാൾ നല്ല വീടും വലിയ വീടും ഇപ്പുറത്ത് പൊങ്ങുന്നത് അവന്റെ കാറിനേക്കാൾ നല്ല കാറ് എന്ന മാത്സര്യം വരുന്നത് അവന്റെ കുട്ടികളെക്കാൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉയരണമെന്ന ചിന്ത വരുന്നത് ഈ മാത്സര്യത്തിൽ എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തില് തന്റെ കൈവെള്ളയിൽ ഒതുക്കണമെന്നുള്ള അടങ്ങാത്ത ആവേശത്തില് ഓടിപ്പാഞ്ഞ് നടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് മരണം വരുമ്പോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ കരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിടർന്നിരിക്കുന്നത് കാണാറില്ലേ നിങ്ങള് ഒന്നുമില്ലാതെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് വെട്ടിപ്പിടിച്ചതൊന്നും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ല വാങ്ങി വെച്ച വില കൂടിയ കാറിൽ അവന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല കെട്ടിയർത്തിയ മണിമാളികയിൽ അവന്റെ മയ്യത്ത് കബറടക്കുന്നില്ല അവന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ അവന് ഉപകാരപ്പെടുന്നില്ല ഒന്നുമില്ലാതെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ബുദ്ധിമാൻ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്ത മറുപടി മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ പറ്റി ഓർമ്മിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്തവൻ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു റെഡി നമ്മളെ ഭാഗത്തുണ്ടാണ് കുറച്ച് സമയം എന്ന ചോദ്യം ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലേ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് വലാത്ത മൂത്തുന്ന ഇല്ല അന്തും മുസ്ലിമോ 
എന്തിന്റെ അർത്ഥം മരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് മരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് മരിക്കാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാമാകുന്ന വിശുദ്ധമായ ആ മതം അതിലുറച്ചു നിന്നിക്കുന്ന നിലപാട് ഉണ്ടായിത്തീരണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് പലിശക്കെ വാങ്ങി കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ തോബ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കുറെ തോന്നിയസൊക്കെ കളിക്കാം കുറച്ചങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ട് ഞാൻ നന്നാകാം നോക്കി വെറുതെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ കുറച്ചങ്ങോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ എത്തും ഏതാ പ്രായം എത്ര വയസ്സിലാ മരണം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തയും ഓർമ്മയും ജീവിതത്തിൽ സദാ നിലനിൽക്കേണ്ടതും അവിടെയാണ് ജീവിത വിശുദ്ധി കൈവരുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായോ ബാക്കിയല്ല നന്നോ നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ ഒരു കടയിൽ പോയി ചില സാധനങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ കമ്പനിയുടെ പേര് ചോദിക്കും കാരണം ചില കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എല്ലാം നല്ല സാധനമാണ് ആ കമ്പനിയാണെങ്കിൽ ഓരോ മൊബൈലും അവരുടെ ടി വിയും അവരുടെ ഫ്രിഡ്ജും അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറും ഒക്കെ നല്ലതാണ് ചില വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കമ്പനി നല്ലതാണെങ്കിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ് അല്ലെ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ പ്രവർത്തികൾ സമീപനങ്ങൾ ചിന്തകൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിൽ നിന്നാണ് അത് നന്നാക്കലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അത് അഫ്ലഹ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് അത് നന്നാക്ക നല്ലതേ വരൂ എന്ന് ചിന്തിക്ക എല്ലാവരെ പറ്റിയും നല്ലത് ചിന്തിക്ക അല്ലെ ചില എത്ര ഗൗരവത്തോടെയാണ് വന്യനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഊഹം തെറ്റിദ്ധാരണ നല്ല മനുഷ്യനുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും അതുമുഖേന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എത്രയോ ആളുകൾ ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് തെറ്റിദ്ധരിക്ക അന്വേഷിച്ചറിയാനുള്ള സാവകാശം ഉണ്ടാവില്ല അന്വേഷിച്ചറിയാനുള്ള നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കിടയിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ പറ്റി തെറ്റായ ഒരു വിഷ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ കേട്ടാൽ പോലും അതങ്ങനെയാണോ തുറന്നു ചോദിച്ചാൽ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവൻ എന്താ വരാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഇവൻ വിളിച്ചൊരു കല്യാണത്തിന് വന്നില്ല ഓൻ വരൂല എനിക്കറിയാം ഓനിക്ക് പണ്ട് എന്നോട് ദേശിയാണ് ഞാൻ പിന്നെ വിളിച്ചിരുന്നേ ഉള്ളൂ ഓൻ വരൂല എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം സത്യത്തിൽ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാമായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം പറഞ്ഞാൽ ആ കാരണം വിശ്വസിക്കാമായിരുന്നു അതാണ് നല്ലത് ഇപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്ത് ഊഹിക്കുകയാണ് ഇതിന് രണ്ടും ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പുറത്ത് ഊഹിക്കുന്നു അതേ അവസരത്തിൽ നല്ലത് മോഹിക്കാം സമയം കിട്ടാതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വരാത്തത് അങ്ങനെയും മോഹിക്കാം ഇപ്പുറത്ത് ദേഷ്യമുണ്ട് എന്ന് മോഹിക്കാം അപ്പൊ മനസ്സ് നന്നാകുമ്പോൾ നല്ലത് ചിന്തിക്കും ആരെ പറ്റി എന്ത് കേട്ടാലും ഊഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കൂല ഇതൊക്കെ കുറാൻ പറഞ്ഞ നല്ല മനുഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധിയുടെ അടയാളങ്ങളാണല്ലോ ആരാധനകളിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളിൽ സംസാരങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ വാക്ക് വർത്തമാനങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ പ്രകടമാകേണ്ട സംഗതിയാണല്ലോ ഇസ്ലാം അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അയൽപക്കക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ പറ്റി അലിസ്ലാം പറഞ്ഞത് എത്ര നിസ്കാരുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര ദാനധർമ്മം ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല ആര് ഒരാളുടെ നാവിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവർ നിർഭയരാകുന്നില്ലയോ അതുവരെ പറഞ്ഞു നല്ലവരാവുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈമാൻ പൂർണ്ണമാകുന്നത് നല്ല സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുമാണ് ആ നല്ല സ്വഭാവം പോലും വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഏറ്റവും മാന്യമായി പെരുമാറണം വീട്ടിലെത്തിയാൽ സ്ത്രീകളോട് ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറണം കാരണം അവിടെയാണല്ലോ എല്ലാ ആയുധം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം നാട്ടുകാരോടെല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റൂല നാട്ടുകാരെ കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കേണ്ടി വരും കടയിൽ വരുന്ന കസ്റ്റമറോട് ചിരിക്കേണ്ടി വരും നാട്ടിലുള്ളവരോടൊന്നും മൊസലാണിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടാണ് നിഫ്സല്ലാ പറഞ്ഞത് വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറുന്നവനാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്വഭാവം കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായവൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവക്കാരനാണ് ഈമാൻ കൊണ്ട് പൂർണമായ മരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാത്ത നമ്മുടെ ആദർശം അത് പഠിച്ചോൻ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ പഠിച്ചോൻ എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ റസൂർ അലൈ സലി വസ്ലമ നിർവഹിച്ച ദൗത്യം ആദർശ ബന്ധിതമായി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കലാണ് അങ്ങനെയാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുവിന് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട പാൽ കുടിച്ചപ്പോ ആ പാലിന്റെ സ്രോതസ് 
അത് ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറക്കപ്പെട്ടു പോയത് കൊണ്ട് കൈവായിൽ എടുക്കെട്ട് ഛർദ്ദിക്കേണ്ടി വന്നത് ഹറാമാറിഞ്ഞപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശുഭത്ത് വന്നു ഒരു ഒരു സംശയം വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു ഖുർആൻ ആ ഖുർആനായിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് എന്ന് അതേ ഖുർആനാണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് സ്വഭാവങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ച ഖുർആൻ അത്ഭുതങ്ങളിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഖുർആൻ പക്ഷെ എന്തേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഖുർആൻ കൊണ്ട് അത്ഭുതം ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കാത്തത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഡെൻമാർക്കിൽ ആളുകൾ മാറുന്നു ഫ്രാൻസിൽ ആളുകൾ മാറുന്നു പിന്നത്തെ പത്രത്തിൽ കണ്ടത് തമിഴ് നടൻ ചിമ്പു ചിമ്പു നമ്മ നമുക്കറിയില്ല പുതിയ നടനാണ് രജനീകാന്തിനൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ ചിമ്പു പുതിയ കുട്ടികളെ ന്യൂജൻ സ്റ്റാറാണ് ചിമ്പുന്റെ സഹോദരൻ സിലാമായി അങ്ങനെ ആളുകൾ ഖുർആൻ കണ്ടത്ഭുതപ്പെട്ട് ഖുർആൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം മനസ്സിലാക്കി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻഹു മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയുടെ മടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തല ചായ്ച്ച് വെച്ച് കിടക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവിടുത്തെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീര് വരാൻ തുടങ്ങി പത്നി ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് അങ്ങ് കരയുന്നത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഖുർആാനിൽ ഒരു ആയത്ത് ഓർമ്മിച്ച് കരഞ്ഞു പോയതാണ് നരകത്തിന്റെ ചാരത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടാതെ ഒരാളും രക്ഷപ്പെടില്ലെന്ന് ഖുർആാനിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആര് രക്ഷപ്പെടും ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നൊരു ഉറപ്പില്ലല്ലോ അവിടെ എത്തുന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ ആ രായത്താണ് കരയിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം സത്യത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടേണ്ടുന്നതായിരുന്നു ബാഹ്യമായി അതിനെ ഓതി നേരത്തെ അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബാഹ്യമായി അതിനെ പല തരത്തിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയവരുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ആ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒട്ടേറെ ആളുകൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട് ഞാനത് നിഷേധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പോരാ പോരാ എന്നതാണ് ഇനിയും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം അത്രയേറെ അള്ളാഹു സുബാന മനുഷ്യന് കനിഞ്ഞരുളിയ ഒന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ദീനും ഈ ഖുർആാനും ഈ ഹിത ഹിതായത്വമല്ല ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതിന് പ്രേരകമായി തീരണം ഞാൻ മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കാൻ ആർക്കും കഴിയും കനേശകുമാരി കണക്കിൽ ആർക്കും മുസ്ലിം എന്ന് പറയാം ഒ ബി സി ലിസ്റ്റിൽ ആർക്കും ഉൾപ്പെടാം പക്ഷെ അതിന്റെ നേട്ടം അതിന്റെ മാറ്റം ജീവിതത്തിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് ആദർശബോധം കൊണ്ട് ജീവിത വിശുദ്ധിയോടൊപ്പം കിട്ടേണ്ടുന്ന കുറെ സംഗതികൾ അതും കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുക അത് നമുക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതിയോ അതിലൊന്ന് സമാധാനം മനസ്സമാധാനം നിർഭയത്വം മനഃശാന്തി എന്നൊക്കെ പറയാം ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദർശബോധം കൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് അതില്ലാത്തവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുന്ന ഒന്നുമാണ് കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടവരാണ് ഞാനെന്നും കണ്ടു അതാരായിരുന്നാലും ശരി അമ്പിയാക്കൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ കനൽപദങ്ങളായിരുന്നു ഒരുക്കിയിരുന്നത് എന്നാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളും അനുഭവിച്ച മതിയാവോ സുഹൃത്തു വിശുദ്ധ ഖുറാൻ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗമാകാം നമ്മുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കുള്ള രോഗമാകാം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പ്രയാസമാകാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയുള്ള പിണക്കങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ആകാം അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാകാം നമുക്ക് ഭാവിയെ പറ്റിയുള്ള ആശങ്കകളാകാം ഇന്നലകളിൽ സംഭവിച്ചു പോയ നഷ്ടങ്ങളാകാം അങ്ങനെ എന്തും ആകാം മനസ്സിനെ മതിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ആരുണ്ടാവില്ല എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം അതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മനഃശാസ്ത്രപരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതൊക്കെ അവരവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത തലങ്ങളിൽ നിന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സംഗതികളാണെങ്കിലും മുഖ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ദിവ്യ ഔഷധം അവന്റെ ആദർശ ബോധ കാരണം ലാഹിലാഹിലുള്ള വിശ്വസിക്കുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 
അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇന്നലകളിൽ നടന്നതും അങ്ങനെ തന്നെ നാളെ വരാൻ പോകുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടുന്ന എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിലും രണ്ട് വികാരങ്ങളാണിത് ഒന്ന് ഇന്നലകളെ കുറിച്ചുള്ള വികാരം മറ്റൊന്ന് നാളകളെ കുറിച്ചുള്ള വികാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് സമാധാനപൂർണമായി തീരും ഈ മൂന്ന് കാലല്ലാത്ത വേറെ കാലല്ലോ ഒന്നുകിൽ ഇന്നലെ ഇന്നലകളിൽ നടന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഹുസിൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന ഒരാൾക്ക് ദുഃഖിക്കണമെങ്കിൽ അത് നാളെ വരാൻ പോകുന്ന കാലത്തെ പറ്റി ദുഃഖല ഉണ്ടാവും അവിടെ ഹൗഫാണല്ലോ ഫിയർ സൈക്കോളജിയിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി പലപ്പോഴും നിർവചനങ്ങൾ പറയാറുള്ളത് ഫ്രോയിഡിന്റെതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് താൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിസ്സഹായനാണ് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വികാരമാണ് ഭയം എന്നാണ് വിശ്വാസിക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം എന്താ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ എന്ത് വന്നോട്ടെ പരീക്ഷയാകാം പ്രസവമാകാം കല്യാണമാകാം മരണമാകാം മാരക രോഗമാകാം എന്തുമായിക്കോട്ടെ നാളെ വരാൻ പോകുന്ന വിഷയത്തിൽ താൻ നിസ്സഹായനാണല്ലോ എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വികാരമാണല്ലോ ഹൗഫ് ഭയം പക്ഷെ വിശ്വാസിക്ക് അതില്ലാതെ പറയാനുള്ള കാരണം നാളത്തെ ഏത് വിഷയത്തിലും എന്റെ കൂടെ അള്ളാഹു ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ തീർന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പേടിയില്ല പിന്നെ തവക്കൽ തോൽ അള്ളാഹ് അത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആദർശബോധം കൊണ്ട് നമുക്കിത് കിട്ടാറുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെയല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള വിഭാഗമല്ല അത് ഞാനും നിങ്ങളുമായി തീരേണ്ടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആത്മമിത്രങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്മരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും അടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ആത്മമിത്രങ്ങളായി തീർന്നാൽ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച എന്റെ എന്റെ അള്ളാഹ് എന്നോട് ചോദിക്കാതെ കൈയും കാലും നൽകിയവൻ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ ജീവിതം നൽകിയവൻ ഒന്നുമില്ലാതെ ദുനിയാവിലേക്ക് വന്നിട്ടെല്ലാം നൽകിയവൻ ഈ ഭൂമി എനിക്ക് ഒരിക്കൽ തന്നവൻ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതോളം പ്രാവശ്യമുള്ള ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന്റെ സംവിധാനം ഒരുക്കിയവൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ രണ്ട് വൃക്കകളിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം നഫ്രോണുകൾ ഒരുക്കിയവൻ ആ നഫ്രോണുകളിലൂടെ ആവശ്യമുള്ള വൈറ്റമിനുകൾ ശരീരത്തിലേക്ക് സ്വാംശീകരിച്ചെടുത്ത് മാലിന്യങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്ന സംവിധാനം ഒരുക്കിയവൻ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയാതെ നമുക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കിത്തന്നവൻ ആ റബ്ബന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ റബ്ബിനെ പറ്റിയുള്ള സ്മരണ ഉണ്ടാകുമ്പോ അവിടെയാണ് തത്തുമ്മ ഇന്നലാഭിരില്ലാഹി തത്തുമ്മ ഇന്നിൽ കുലൂപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധാനം കൂടി കൊള്ളുന്ന അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മ അവന്റെ വിധികൾ വിലക്കുകളെ പറ്റിയുള്ള ബോധം അതൊക്കെ നിക്കറാണ് അവിടെയാണ് ആദർശബോധം എന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ടത് അത് കേവലം അള്ളാഹിനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നിടത്തല്ല അതാണ് ആരാധനക്കർഹതയുള്ളവൻ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റൊരാടുമില്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനം എന്നാൽ ആ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്ന ഒരു വിശ്വാസി അത് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിതത്തിൽ അവന് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അപ്പോഴത് പുറത്തുറിയാൻ പറ്റും ലാ ഇലാഹില്ലെന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന നേട്ടങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ ആ നേട്ടത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ വിളിക്കാൻ പറ്റും ആദർശമില്ലായ്മ കൊണ്ട് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അന്ധകാരങ്ങളും അപകടങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഒരുപാട് ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പലതിന് പലതിനെയും പേടിച്ചു നടക്കുന്ന ആളുകൾ പലതിനെയും ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആരെയും ഭയപ്പെടാത്തവരാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ മാത്രം ഭയപ്പെട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ കുർഹാനിന്റെ ആളുകളാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ലോകത്തൊരു സംഗതിയെയും ഭയപ്പെടാത്തവരാണ് അള്ളഹാനെ മാത്രം പേടിക്കുന്നവർ രാവിലെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ കണിയെ പേടിക്കൂല 
രാവിലെ കിട്ടുന്ന കൈനീട്ടം പൊടിക്കൂല ആരുടെയും കുരുത്തക്കേട് പൊടിക്കൂല ഒരു മുട്ടയെയോ തകിടിനെയോ ഒരു ഉറുക്കിനെയോ ഒരു നൂലിനെയോ ഒരു കുപ്പിയെയോ ഇവയൊന്നിനെയും ഭയപ്പെടാത്തവരാണ് നമ്മൾ അള്ളഹനെ മാത്രം പേടിക്കുന്നവർ ഈ നിർഭയത്വത്തിന്റെ ഭൂമികയിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് വേണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ഭയപ്പെടുന്നതിലേക്ക് ആളുകളെ വിളിക്കാൻ ലാഹിയുടെ ബോധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർഭയത്വം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതൊരു സമാധാനത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ പകർന്നു നൽകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും നമുക്കത് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അറബിയിൽ അതിന് പറയുന്നത് ഹലാവത്തുൽ ഈമാൻ എന്നാണ് ഈ ഹലാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയും അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഗതിയാണ് മധുരമുള്ള മാമ്പഴം കഴിച്ച ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് മധുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ മധുരമുള്ള ഒരു മാമ്പഴം കഴിക്കുന്ന ഒരാള് എങ്ങനെ ഉണ്ട് അതിന്റെ മധുരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മധുരം ഉണ്ട് എന്നല്ലാതെ വേറെ എന്താ പറയാ അതുകൊണ്ടാണ് അറബിയിൽ അതിന് ഹലാവത്ത് എന്നാണ് ഹലാവത്തിൽ എന്നും ഹലാവത്തിൽ ഈമാൻ എന്നുമാണ് ഹദീസിലുള്ളത് ഈമാനിന്റെ ഹലാവത്താണ് അത് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നല്ല അത് അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒന്നാണ് ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്നല്ലാതെ അത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള ബോധം ഒരാളിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കേണ്ടത് ഈ അനുഭവമാണ് എന്റെ അള്ളാഹ് എന്നെ കൈവിടാത്തവൻ എനിക്ക് മതിയായവൻ ഞാൻ ഭരമേൽപ്പിച്ചവൻ എന്നെ ഒരിക്കലും തള്ളാത്തവൻ എന്നെ ഏത് സമയത്തും സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എത്ര പാപം ചെയ്താലും എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും എനിക്ക് വേണ്ടി തൗബയുടെ പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു തന്നവൻ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ അവനിലേക്ക് എത്തേണ്ടവനാണ് എന്തൊരു പ്രതീക്ഷയാണിത് എന്തൊരു മാധുര്യമുള്ള അനുഭവമാണത് ആ റബ്ബിങ്കിലേക്ക് എത്ര ദൂരെ പോയാലും അടച്ച നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന ആ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടല്ലോ അത് മതി വിശ്വാസിക്ക് അള്ളാഹു എന്ന വികാരം കൊണ്ട് മനസ്സിന് സമാധാനവും സാന്ത്വനവും സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ അപ്പുറത്തോ പടച്ചോനോട് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് ആദർശമില്ലാത്ത വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മള് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പടച്ചോനോട് നേർക്കുന്നതിനൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് പടപ്പുകളോട് കബറിങ്ങിലേക്ക് ജാറത്തിലേക്ക് മൗലിയാക്കളോട് മഹാന്മാരോടൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങോട്ട് പോവാൻ ഇവിടെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നൽകുന്ന അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് അനുഭവമാണ് എന്ത് മാധുര്യമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അപ്പുറ തലയാണ് എല്ലാ മക്കാമിലേക്കും ദർഗയിലേക്കും ബിയുമാരിലേക്കും മൗലിയാക്കളിലേക്കൊക്കെ പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ അള്ളാഹു മതി എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന സമാധാനം കിട്ടാറുണ്ടോ അത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില അവസ്ഥകളിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ പറയാൻ നല്ല എളുപ്പം വലവി പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ നമുക്കൊന്നും തിരിയില്ല എന്നാണ് പിന്നെ ഇതെന്തിനാ പറയുന്നത് പിന്നെന്താ വിശ്വാസം പിന്നെന്താണ് ഈ ഖുർആാന്റെ ആദർശം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടവരാണ് അവിടെ പിശാജ് വരും ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും മാർഗങ്ങൾ പലതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പിശാജ് വരും മദ്യത്തിൽ നിനക്ക് അഭയം തേടാമെന്ന് പറഞ്ഞിരും അങ്ങനെ വഴികേടിലേക്ക് മുഴുവനും ക്ഷണിക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും ശാശ്വതമായ പരിഹാരമല്ല പരിഹാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈമാൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംതൃപ്തിയും സമാധാനമാണ് അതിന് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല അപ്പുറത്ത് വേറെന്തില് അഭയം തേടിയാൽ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ജീവിതത്തിലുണ്ട് കുടുംബത്തിലുണ്ട് സമൂഹത്തിലുണ്ട് ആരോഗ്യത്തിലുണ്ട് ലിഹലോകത്തുണ്ട് പരലോകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് ദുനിയാവും ആഹ്റവും അവർക്കുള്ളതാണ് ആരൊക്കെ ജീവിതത്തെ മലീമസപ്പെടുത്തിയോ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കളങ്കപ്പെടുത്തിയവൻ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ ഫിത്രത്തിലാണ് ദുനിയാവിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ വന്നത് ആ ശുദ്ധ ഫിത്രത്തോടു കൂടി തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊണ്ടിടന്നാൽ അത് ഈ സുറാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസ് ഇങ്ങനെ പരത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹദീസ് കണ്ടത് സുറാത്തിൽ വെച്ച് മനുഷ്യർ പരസ്പരം തീർക്കാനുള്ള സകല കണക്കുകളും തീർത്തിട്ടേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊള്ളുന്ന സലീം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മനസ്സിൽ എന്ത് ഒരാളോട് പകണ്ട് വിദ്വേഷമുണ്ട് 
ഈ രണ്ടാളും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ആളാണ് എങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് തുടക്കു വരാം അതൊക്കെ തീർത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറിയാൽ മതി ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചാലും എന്റെ മയ്യത്ത് കാണണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാര് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ ആ മനസ്സോടുകൂടി സ്വർഗത്തിലൊക്കെ എത്തൂല അതെന്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കാതെ മനസ്സ് നന്നാക്കാതെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കാതെ പടച്ചോനെടുത്ത് ആരും രക്ഷപ്പെടൂല അതുകൊണ്ട് മനസ്സാണ് ശുദ്ധമാകേണ്ടത് മനസ്സാണ് നന്നാകേണ്ടത് മനസ്സ് നന്നായാൽ നമ്മൾ നന്നാവും കുടുംബം നന്നാവും ഇഹലോകം നന്നാവും പരലോകം നന്നാവും ഖുറാന്റെ ഒരു ആയത്തില് എന്ന് പറയുന്നു സ്വർഗക്കാർ ഇങ്ങനെയാന്ന പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പകയൊക്കെ പഠിച്ച ഊരി മാറ്റി കളയുന്നത് അപ്പൊ എന്തിന്റെ പേരിൽ ഒരാളോട് പകണ്ടാവൂല കാണിച്ചുകൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പകണ്ടാവൂല പ്രതികാരം ഉണ്ടാവൂല ഇതൊക്കെ നല്ല മനസ്സിന്റെ അടയാളമാണ് മനസ്സ് നന്നാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിത വിശുദ്ധിയുടെ ആധാരമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അള്ളാഹുവിൽ ഒരാളെ തവക്കൽ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് എത്ര നിസ്സാരന്മാരാണ് നമ്മൾ എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന്മാർ എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ അവർ വിനയത്തോടെ നടക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ആരുമല്ല റഹ്മാന്റെ അടിമകൾ അങ്ങനെയാണ് പിശാജിന്റെ അടിമകൾക്ക് വേറെ പല വിചാരം ഉണ്ടാവും ഷൈത്താനിന്റെ അടിമകൾ പക്ഷെ പരമകാരണികന്റെ അടിമകൾ വളരെ വലിയ അന്യതരായിരിക്കും അവർ ആളുകൾ കാണുമ്പോഴും വല്ലാത്തപ്പോഴും മനസ്സ് ശുദ്ധരായിരിക്കും അവർ അകത്തും പുറത്തും ശുദ്ധരായിരിക്കും അവർ ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല സുജൂത് നീട്ടുന്നത് ആരും കാണാതെ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും സുജൂത് നീട്ടുന്നവരായിരിക്കും ആ സുജൂതിൽ അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞു പറയുന്നവരായിരിക്കും അവർ ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ മാത്രം നല്ല വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്നവരല്ല ആരും കാണാത്തപ്പോഴും നല്ല വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്നവരായിരിക്കും അവർ സാമ്പത്തിക വിശുദ്ധി പാലിക്കുന്നവരായിരിക്കും അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ ഓരോ നേരത്തും അന്വേഷിച്ച് പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ആദർശബോധത്തിന്റെ പാകമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാം നമുക്കറിയാം ഒട്ടേറെ ദർശനങ്ങളും മതങ്ങളും വിസങ്ങളും സംഘടനകളും ഗ്രൂപ്പുകളും നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുമുണ്ട് അവരൊക്കെ അവരുടെ നേതാക്കന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്താറുണ്ട് പ്രബോധനം നടത്താറുണ്ട് അവരുടെ പാർട്ടികളിലേക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയേറെ സംശുദ്ധമായൊരു വ്യക്തിത്വവും ആ വ്യക്തിത്വം വാർത്തെടുത്ത ആ വ്യക്തി വാർത്തെടുത്ത ഒരു സമൂഹവും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്ത് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യർക്ക് മുമ്പിൽ ഇതാ ഇതാണ് പരിഹാരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ശരിക്കും ആലോചിക്കണ ഈ വിഷയം ഒട്ടേറെ ഇസങ്ങളും മതങ്ങളും ലോകത്തുണ്ട് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നാലും മനോഹരമായ തത്വങ്ങളായിരുന്നാലും അതിന് ഇതാ ഉദാഹരണമെന്ന് പറയാൻ ലോകത്ത് ഉപമകളില്ല ഒട്ടോപ്യൻ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് മനുഷ്യരെ പൂത്തിനെ പോലെ പണിയെടുപ്പിച്ച് പറുതീസ പണിയാമെന്ന് വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്ന ദാസ് ക്യാപിറ്റലുമായി ആളുകൾ വന്നു എന്തുണ്ടായി ഒരു നൂറ്റാണ്ട് തികയുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കൊണ്ടുവന്നവരുടെ പ്രതിഭകൾ നിരത്തിപ്പതിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഞാനൊരു ഉപമാർഗം എല്ലാ മതങ്ങളും ദർശനങ്ങളും അങ്ങനെ പക്ഷേ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കയ്യിലുള്ള ഇസ്ലാം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം ഒരാൾക്കൂട്ടത്തെ ഒരു ഭരണകൂടത്തെ ഒരു സമൂഹത്തെ അതാ അവിടെയുണ്ട് മാതൃക എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇപ്പോഴുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് കൈ വളർത്തേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ലോകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമെങ്കിൽ അതെനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വമാനവികതയുടെ വക്താക്കൾ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സൈനികർ കശ്മീരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ജയ്ഷേ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് മുഹമ്മദിന്റെ സൈന്യം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് മുഹമ്മദിന്റെ സൈന്യമല്ല അത് ഷൈത്താനിന്റെ സൈന്യമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ സൈന്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നിരപരാധികളെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല എന്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നാൽ നിരപരാധികളെ ബോംബ് വെച്ച് കൊല്ലുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ നയമല്ല 
ഏതായിരുന്നാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാം എന്നും വിശുദ്ധമായ വഴിയാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതേവസരത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഏറെയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം കൊണ്ടാണ് ജീവിത വിശുദ്ധി കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അതിനെതിരായ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം നമ്മൾ ഒരു ബഹുമത സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അയൽപക്കങ്ങളിൽ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളും ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളും പലയിടങ്ങളിലും ഉണ്ട് നമ്മളെ നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ ഇസ്ലാമിനെ അടയാളപ്പെടുത്താറുള്ളത് ഖുറാൻ മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടൊന്നും ഇസ്ലാം എന്നത് ആരും പഠിക്കാറില്ല അയൽവാസികൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു അതുപോലെയാണ് അവർക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ അടയാളം എനിക്കുള്ള ഒരു അനുഭവം പറയാം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചു ഒരു മുസ്ലിമായ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്റെ സഹപ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിലേക്ക് ഞാൻ പോയി അപ്പോ ശവം ദഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു പള്ളിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ദഹിപ്പിക്കുന്നത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്ന ദൂരെയുള്ളൂ ശവദാഹം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സഹപ്രവർത്തകരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം എട്ട് മണിക്കാണ് രാത്രി എട്ട് മണിക്കാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫ്രീസറിൽ ഈ ഡെഡ് ബോഡി ലഭിക്കുന്നത് അതുമായി ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പത് മണി ഇന്ന് രാവിലെ ആറ് ഏഴ് എട്ട് മണി വരെ ഞങ്ങൾ ആ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് കാവലിരുന്നു രാത്രി മുഴുവനും അവന്റെ ഭാര്യയും അവന്റെ മക്കളും തളർന്നു കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് ഇവിടെ കാവലാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചങ്ങായി നിനക്കറിയോ ഈ ഒരു കൊച്ചു വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും കുറെ വലിയ വലിയ വീടുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്റെ ആൾക്കാരെ പോരാ മുസ്ലിങ്ങളെ പോരാ ഇവൻ മാത്രമേ ഒരാ മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു കൊച്ചു വീട് അവിടെ ഉള്ളൂ ഒരാളും ഒരു കട്ടൻ ചായ കൊണ്ട് തന്നില്ല അവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് എന്താ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഉറപ്പാണ് മരിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് തിന്ന് പതിവല്ലാതെ നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ മരണ വീട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് അങ്ങോട്ടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നൊരു ശീലം ഈ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ അതാ സംഭവിച്ചത് എന്താ മറുപടി ഒന്നും മറുപടി ഇല്ല അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കുറെ രംഗങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ നമ്മളായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് പരിഹാരം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നേകാല് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒന്നേകാ മണിക്കൂറായി നമ്മൾ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പരിഹാരം നമ്മൾ നമ്മളായി തീരുക ആദർശ ബോധം എന്നുള്ളത് അത് തലക്കെട്ട് കൊടുക്കുവാനും പ്രസംഗിക്കുവാനും എഴുതുവാനും ക്യാമ്പയിനുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും ഉള്ളതല്ല അത് ജീവിത വിശുദ്ധിയിലേക്ക് പടരേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഏത് തലത്തിലും നമുക്ക് രസകരമായ മനോഹരമായ ക്യാമ്പയിനുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു അത്തരം ക്യാമ്പയിനുകളെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ നൂറാളുകളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് ആളുകളിലെങ്കിലും അത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കിടയിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദാവത്തിന്റെ രംഗത്തേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഇതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഒട്ടേറെ ആളുകൾ അതന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തേ ഒരു വലിയ സമൂഹം നമ്മുടെ ഭരണകൂടവും നമ്മുടെ നീതിപീഠവും നമ്മുടെ കോടതി മുറികളും നമ്മുടെ ജയിലറകളുമെല്ലാം ഏത് തരത്തിലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഴുതുകൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ ഒരുക്കി വെക്കുമ്പോഴും ആനുപാതികമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുറവാണ് അത് മതമാണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതിനെതിരെ ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് മതല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര കുറ്റകൃത്യം കുറവാണ് ആനയാണ് ചനയാണെന്നൊക്കെ അതൊക്കെ വെറുതെയാണ് ഏത് രാജ്യത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അധാർമികതകളും അരാജകത്വങ്ങളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അസന്മാർഗികതകളും ഉണ്ട് അത് പക്ഷെ ഇവർക്ക് കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റെ തകർച്ചക്ക് കാരണമായി തീർന്നിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മതം തന്നെയാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ദീൻ ആദർശബോധമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും നമുക്ക് രക്ഷയേകുന്നത് ദുനിയാവും മാഹറവും നമുക്ക് നേടിത്തരുന്
അതുകൊണ്ട് ജീവിത വിശുദ്ധി നിലനിർത്തുവാനുള്ള പരിശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മൾ കുളിക്കാറുള്ളത് അല്ല എല്ലാ ദിവസവും കുളിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാ ദിവസവും കൈ കഴുകുന്നു എല്ലാ ദിവസവും മുഖം കഴുകുന്നു എല്ലാ ദിവസവും വസ്ത്രമലക്കുന്നു എങ്കിൽ പറ നമ്മൾ കുറെ വായ കേട്ടതാ ഇനി മതി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല മരിക്കുന്നത് വരെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കണം മരിക്കുന്നത് വരെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കഴുകാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഔഷധമാണ് മനസ്സിനെ വിമലീകരിക്കാനുള്ള ഔഷധമാണ് ഇതല്ലാത്ത വേറൊന്നും ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടൂല കാരണം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ നഫ്സിനെ ഈ റൂഹിനെ പരിശുദ്ധിപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു തന്നെ ഇറക്കിയ സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് ഒരിക്കൽ കേട്ടതാന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കാനുള്ളതല്ല കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് സമയമില്ല ഞാൻ അതും കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് സമയമില്ല എന്തിന് ഇതിനും സമയമില്ല പള്ളിയിൽ ഒരു കുറാൻ ക്ലാസ്സിനെ വിളിച്ചാൽ കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രം വരും പലപ്പോഴും ദാഹത്തിന് ആളുകൾ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള വിജ്ഞാന വേദികൾക്ക് ആളുകൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സമയമില്ല പക്ഷെ സമയമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ശാരീരികമായി നമുക്ക് അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ കാണിക്കും ഡോക്ടർ കാണിച്ചാൽ ഡോക്ടർ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ അവിടെ ഇരിക്കും ഡോക്ടറോട് കാണിച്ച് ഡോക്ടർ ഒരു ദിവസം എന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ കിടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം അവിടെ ചെലവഴിക്കും മൂന്ന് ദിവസം അഡ്മിറ്റ് ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം ചെലവഴിക്കും ഒരു മാസം അഡ്മിറ്റ് ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം അഡ്മിറ്റ് ആകും നമ്മൾ അതിന് തയ്യാറാണ് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാസവും ആറു മാസവും ഒരു വർഷവും മനങ്ങാതെ കിടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മുടെ ശാരീരികമായ വിഷമതകളും മാലിന്യങ്ങളും രോഗങ്ങളും മാറ്റുവാൻ നമ്മൾ സമയം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് നമ്മുടെ ദിവസത്തിന്റെയും നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെയും നമ്മുടെ ആയുസ്സിന്റെയും നീക്കിയിരിപ്പ് ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയാണെങ്കിൽ സമ്പത്തിനോ സമ്പത്തിപ്പങ്ങളോടൊക്കെ ബക്കറ്റ് വന്നല്ലോ അല്ലേ എന്തിനാ ഇന്ന സംഘാടക നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പൈസ വേണ്ടേ അപ്പൊ പത്തിട്ടോരുണ്ട് അമ്പത് ഇട്ടോരുണ്ട് നൂറ് ഇട്ടോരുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ഇട്ടോരുണ്ട് അതിനേക്കാളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ അത്രക്ക മതി എന്നാണ് പള്ളിന്റെ പരസ്യം കിട്ടാലും കുടിശ്ശിക്ക വരുത്തുന്നവരുണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങനെ മതി എങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മുടെ വിപലീകരണത്തിന് പരലോകത്തേക്കുള്ള നീക്കിയിരിപ്പാണിത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്കുള്ള പണം ചെലവഴിക്കാൻ നമുക്ക് മടിയാണ് അതിന് അഞ്ഞൂറും ഇല്ല ആയിരവും ഇല്ല അതിന് അമ്പതും പത്തും നൂറും ഒക്കെ അല്ലേ ഡോക്ടർ പറയാണ് ഒരു പതിനായിരം റുപ്യ വേണ്ടി വരും സാരല്ല പതിനായിരം എങ്കിലും പതിനായിരം അല്ലേ കൊടുക്കും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ചികിത്സ ഒക്കെ നടത്താം ഒരു ലക്ഷം ചെലവാക്കേണ്ടി വരും സാരല്ല ഒരു ലക്ഷമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം നമ്മൾ ഈ ബോഡി ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു പത്ത് ലക്ഷമെങ്കിലും ചെലവാക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ സർജറിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം എവിടെ നിന്നെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പോൾ അൻപതും അറുപതും ഒക്കെ ലക്ഷമാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ ചികിത്സ ചെലവ് എന്നാണ് വിദഗ്ധ ചികിത്സ അല്ലേ മണലാരണ്യത്തിൽ വിയർപ്പൊഴുക്കി പണിയെടുത്തുണ്ടാക്കിയ വീടും പുറമ്പ് വിൽക്കുകയാണ് കലാകാരങ്ങളായി സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വിൽക്കുകയാണ് തെരുവോരങ്ങളിൽ ആളുകളോട് ഇരന്ന് വാങ്ങുകയാണ് അറുപതും അമ്പതും ലക്ഷം കൊടുത്ത് ബോഡി രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് അല്ലേ മാസങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നു എന്തിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മനുഷ്യന് രണ്ട് ഘടകം ഒന്ന് ബോഡിയാണ് ഒന്ന് റോഹാണ് ഈ ബോഡിക്ക് വേണ്ടി നീക്കിയിരിക്കുന്ന സമയം എത്രയാ കൊടുക്കുന്ന പൈസ എത്രയാ അവസാനം ഡോക്ടർ പറയുന്നതാണ് ഫെയിലാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ ചെയ്തു തിരിച്ചുണ്ടൊരു വീട്ടിലേക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നാട്ടുകാരിങ്ങനെ കാണാൻ വരും ഡോക്ടർ മടക്കി അയച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടോണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും അല്ലേ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ വരുമ്പോ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ദയനീയമായ ഒരു നോട്ടുണ്ട് തീർന്നു അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയത് എല്ലാം തീർന്നു സ്വപ്നങ്ങളും മോഹങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ആശകളും നിരാശകളും ഒക്കെ തീർന്നു ഇനി പ്രതീക്ഷ മരണത്തിൽ മാത്രമാണ് ഏത് സമയത്തും മരണം വരാനുള്ള പ്രതീക്ഷ കാത്തുകെട്ടി കിടക്കുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകളിൽ എല്ലാം തീർന്നതിന്റെ നിരാശ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം മലക്കൽ മൂത്ത് വന്ന് റൂഹിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ബോഡി അവിടെ ഇട്ട്
ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് കബറിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡിയിൽ ബാക്ടീരിയകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ളത് മുഴുവനും പൊട്ടി ഒരിക്കാൻ തുടങ്ങും കണ്ണുകൾ അടുകാൻ തുടങ്ങും പുഴുക്കൾ എരിക്കാൻ തുടങ്ങും അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധം വമിക്കാൻ തുടങ്ങും ഒരു മനുഷ്യനും ഈ ബോഡിയുടെ അടുത്തേക്ക് എടുക്കാതിരിക്കും ഇടുക്കിയിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലില് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കരണ്ട് പോയപ്പോ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മോർച്ചറയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെഡ് ബോഡിയുടെ മാറ്റം കാരണം ഒരൊറ്റ രോഗിയും അവിടെ നിൽക്കാതെ എല്ലാവരും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോയി അത്രയേറെ ദുർഗന്ധമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് ഈ ബോഡിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മാസങ്ങൾ കടന്നത് ഈ ബോഡിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തത് കിട്ടിയില്ല അപ്പുറത്ത് റോഹോ കാലങ്ങളാണ് റോഹിനവിടെ കാലങ്ങളാണ് അതിന് അന്ത്യമില്ല അതിനെന്ത് ചെലവഴിച്ചു എന്ത് മാറ്റി വെച്ചു എത്ര സമയം എത്ര എത്ര ദിവസം എത്ര സമ്പത്ത് അതിന് സമയമില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ കൊടുത്തത് മുഴുവൻ വേസ്റ്റ് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചത് എന്തെങ്കിലും എന്നാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവും സ്വലം പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും അനന്തര അവകാശികളുടെ സ്വത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ഇല്ലല്ലോ നബി അപ്പൊ റസൂല്ലി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചത് അത് നിങ്ങളതാണ് നിങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ചത് മുഴുവനും നിങ്ങളുടെ അനന്തരാവകാശികളുടേതാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കരുതി വെക്കുക പരലോകത്തേക്ക് ജീവിത വിശുദ്ധി പരലോകത്തേക്കാണ് ദുനിയാവിൽ സമാധാനത്തിന് ആഹ്രത്തല വിജയത്തിന് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനിയും വിജ്ഞാന വേദികളും പ്രസംഗങ്ങളും കുത്തബകളും ഖുറാൻ ക്ലാസ്സുകളും മയതുകളും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊന്നും ഈ പാവപ്പെട്ട സംഘാടകർക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് അതുകൊണ്ട് പണിയെടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നാൽ പോരാ കുടുംബം വേണം കൂട്ടുകാർ വേണം നാട്ടുകാർ വേണം ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ചെറുപ്പക്കാർ എവിടെ മൊബൈലിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് കളിയുടെ പിന്നിലാണ് അവർ ഗെയിമിലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ് ഒക്കെ ആകാം നല്ലതിനാണോ എങ്കിൽ മാത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് കൈപിടിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുക എങ്കിൽ കൂടെ വരാൻ ആളുണ്ടാവുക രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മനസംതൃപ്തിയോടെ നന്ദി പറയുന്ന ഒട്ടേറെ ആളുകളുണ്ട് ആ ആളുകളൊക്കെ ഒരു സമയത്തൊരു പക്ഷേ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ സന്തോഷ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും ഇത് കിട്ടാതെ ലഭിക്കാതെ ഈ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വിളിക്ക് കൊണ്ട് കാതോടിത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് വെറുതെ ആവില്ല ഈ പണിയും ഈ പ്രവർത്തനവും ഈ ദാഴത്തും ഒന്നും നമുക്ക് വെറുതെ അല്ല പരലോകത്തേക്കുള്ളതാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഹക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും ആദർശം സ്വീകരിക്കുവാനും ആദർശത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും വിശുദ്ധി നിലർത്തുവാനുമുള്ള തോഫിക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ ഏറെ നേരം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീട്ടുന്നില്ല കാരണം കുട്ടികളുടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ നേരമായല്ലോ പരിപാടികളും കലോത്സവങ്ങളും വെളിച്ചം വിതരണവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ മേഖലയിലും പടച്ചോന സൂക്ഷിക്കുക അള്ളാഹു ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഈമാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ തക്കവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ മുജാഹിദുകൾ ഐക്യപ്പെട്ടതിലൂടെ പരസ്പരം മനസ്സിണക്കത്തോടെ ഇനിയും ഈ ആദർശ പ്രബോധനവുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനുള്ള തോഫിക്ക് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ കുതന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ച് നമുക്കിടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ആ ഭിന്നതയെ വകഞ്ഞു മാറ്റി ഐക്യത്തോടെ അള്ളാഹു ഇനിയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا رحم الرحيمين صلى الله على محمد وعلى ال محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته